Hi my dear students, welcome back to our innovation. Now in the video, we have 6th standard max term 1 unit 2 that is chapter 2 introduction to algebra. That is the path to truck. Now in the video, we have patterns in number operations. So numbers la eppadi namma patterns varudhu number operations la eppadi patterns varudhu learn panna porom first ipa namma equation adavadhu expression eppadi create pananu nu paakalam students unga kitta na onnu kekkuren ipa edacho number edukrom adu vande endha number ala multiply panna nammalku same number ore number varu nu solunga paakalam இப்ப நம்ம ஒரு நம்பர் எடுக்கிறோம் அந்த நம்பர் கூட என்ன நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு சேம் ஆன்சர் ஒரே ஆன்சர் வரும் எஸ் 1 சோ 1 கூட எந்த நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் யூ will get same answer so 57 1 you will get 57 அதே மாதிரி 43 0 equal to 0 so இப்ப ஒரு நம்பர் எடுக்கிறோம் அந்த நம்பர் கூட நம்ம என்ன மல்டிப்ளை பண்ணா 0 வரும் Yes, 0. 0 could end the number multiply panalu 0 the varu. Apo, idu vande number idu vande 1. So 1 vande yepo me constant a eruko. Ninga vare da chi number edithi ninga 1 could a multiply panalu, look the same answer the varu. 0 could a ninga end the number multiply panalu, you will get 0. Apo, 1 no 0 vande constant. Okay. Now, in the 57, any number in which we can do 57. We can do any number. 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 Then, we can do any number into 1 equal to the same number. This is the equation. So, this is the NN. NN is the name of the NN. NN is the name of the NN. So, in the 57, any number in which we can do any number. So, in the 57, any number in which we can do any number. So, in the 57, any number in which we can do any number. So, n into 1 equal to n. So, 1 could n number multiply panalu, you will get n. Okay? Same answer than avaru. The same number da varu, anala nama n in l dito. Idu da vandi equation. Idu da vandi expression. In the money than inga vandi expression create panano. Equation create panano. So, one variable or constant iruko. Okay? So, in the n vandi n and soluanga, any number. Okay? Any number. So, n is a variable. இது வந்து variable. 1 வந்து constant. Okay. So, ஏ நம்ம 1 constant சொல்ரும் அது மாரவே மராது. அப்படி ஏ இருக்கு. So, 1 வந்து நீங்கள் என்ன நம்பர் எடுத்து நீங்கள் மல்லிலே பண்ணாலும் you will get the same answer. அப்பு 1 மட்டுந்த constant number. So, 1 no 0 constant number. மத்தது எல்லாமே different தா வரும். Okay. So, n வந்து variable, 1 வந்து constant. அதுதா வந்து இங்க சொல்கிறாங்க. So, n is a variable. அதுக்கப்பரோ, 1. 1 வந்து do not vary always. So, we say as constant. Okay. So, n வந்து variable, இது வந்து constant. So, this is variable One is constant. So, constant. Okay. Is that doubt trick? So, you can put variable in the letters. You can put n, you can put m, a, b, c, or x, y, z. You can put n, you can put n, you can put n, you can put n, you can put variable, one is constant. Okay. Next, இன்னும் ஒரு example குட்திருக்காங்க பாருங்க, இது என்ன property இன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம், A, B நம்ம வேச்சுக்கலாம். Okay, so A, B, A plus B equal to B plus A. இது என்ன property, unit 1 நம்ம பார்த்தும்ல, yes, commutative property, A plus B equal to B plus A. Okay, commutative property of integer. So, A plus B equal to B plus A. So, commutative property of whole numbers. Okay. So, this is all commutative property. So, A plus B equal to B plus A. That is A into B equal to B into A. So, this is the same answer. This is the same answer. This is the first property. A plus B equal to B plus A. A into B equal to B into A. 
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுதான் வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூனிட் ஒன் சாப்டர் ஒனில் நம்ம பார்த்தோம் காமிடேட்டிவ் ஆஃப் அடிஷன் அண்ட் மல்டிபிகேஷன் வந்து ட்ரூன்ட்டு அதுதான் வந்து அங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்வல் டு பி ப்ளஸ் ஏ அதே மாதிரி ஏ இன்டு பி ஈக்வல் டு பி இன்டு ஏ ஸோ இது வந்து காமிடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அடிஷன் அண்ட் மல்டிபிகேஷன் சப்ராக்ஷனுக்கு டிவிஷனுக்கு வந்து நாட் ட்ரூ சேமாக வராது ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஏ மைனஸ் பி அண்ட் பி மைனஸ் ஏ ஆன் நாட் தி சேம் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு க்ளியராக அண்டர்ஸ்டூட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆன் வேரியபிள்ஸ் ஸோ வேரியபிள்ஸ் இப்போ வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டூட் பண்ண போகிறீங்க வேரியபிள்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சுச்சுவேஷன் இங்கே பாருங்கள் இஃப் நிலாஸ் ஏஜிஸ் என் ஸோ நிலா யார் இந்த குட்டி பாப்பா ஸோ இந்த சின்ன குழந்தையோட ஏஜ் வந்து என் அவங்களோட அண்ணா You can see that Mathis age is always n plus 3. இது வந்து equation. So, n plus 3. So, இந்த குட்டி பாப்பா நிலாஸ் ஏஜ் வந்து n and அவங்க அண்ணன் okay, brother ஓட ஏஜ் வந்து n plus 3. இதுதான் வந்து equation. So, here 3 is constant. 3 வந்து constant. Okay, இங்க 3 வந்து constant, n வந்து variable. Okay. இப்போ நம்ம எண்ணுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு நம்பர் கொடுக்கலாமா என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் கொடுக்கலாமா ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்போ என் ப்ளஸ் த்ரீ என் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு என்னுக்கு என்ன நம்ம கொடுத்துருக்கோம் நம்பர் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு செவன் அப்போது நிலாஸ் ஏஜ் வந்து ஃபோர் இயர்ஸ்னா அவங்களோட பிரதர் மத்திஸ் ஏஜ் வந்து செவன் நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் நம்பர் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ என் வந்து என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் வேரியபிள் த்ரீ வந்து கான்ஸ்டண்ட் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் என்னுக்கு ஃபோருன்னு கொடுத்தா அவங்களோட பிரதரோட ஏஜ் வந்து செவன் மத்தீஸ் ஏஜ் வந்து செவன் சப்போஸ் நம்ம எயிட்டுன்னு கொடுத்தோம்னா லெவன் என்னுக்கு வந்து டுவெல்னு கொடுத்தோம்னா அவங்களோட பிரதர் மத்தீஸ் ஏஜ் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஸோ இது வந்து சிஸ்டர் நிலாஸ் ஏஜ் இது வந்து பிரதர்ஸ் ஏஜ் மத்தி ஓகே ஸோ இது வந்து பிரதர்ஸ் மத்தி இருக்காங்களா அவங்களோட ஏஜ் நெக்ஸ்ட் சுச்சுவேஷன் டூ என்ன சுச்சுவேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ பரி அண்ட் மணிமேகலை மேட் சம் பேட்டர்ன்ஸ் வித் ஐஸ் கேண்டி ஸ்டிக்ஸ் இப்போ வந்து பேட்டர்ன்ஸ் யூஸிங் ஐஸ் கேண்டி ஸ்டிக்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு ஐஸ் கேண்டி ஸ்டிக்ஸ் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் வந்து பேட்டர்ன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ பரி அண்ட் மணிமேகலை வந்து பேட்டர்ன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு டீ ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஸ்டிக்ஸ் தேவைப்படுது யோசிச்சு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஸ்டாண்டிங் லைன் இது வந்து ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸோ இப்போ டீ ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ டீ ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஸ்டிக்ஸ் தேவைப்படுது ஒன் ஸ்டிக் அண்ட் டூ ஸ்டிக் ஸோ டூ ஸ்டிக்ஸ் நீ டு ஃபார்ம் பேட்டர்ன் டீ ஸோ டீ ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு யூ நீட் டூ ஸ்டிக்ஸ் அப்போது நம்பர் ஆஃப் டீஸ் ஃபார்ம்டு இப்போ ஒரு டீ ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு டூ ஸ்டிக்ஸ் வேணும் ஸோ டூ இன்டு ஒன் நெக்ஸ்ட் டூ டீ ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் டீ டூ டீ ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஸோ டூ டீ ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஃபோர் ஸ்டிக்ஸ் டூ இன்டு டூ த்ரீ டீ ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஸ்டிக்ஸ் தேவைப்படுது சிக்ஸ் ஸோ டூ இன்டு த்ரீ ஸோ டூ ஸ்டிக்ஸ் வேணும் எவ்வளோ பேட்டர்ன் த்ரீ பேட்டர்ன் ஓகே த்ரீ டீ ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி டூ இன்டு ஃபோர் ஸோ ஃபோர் டீ ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எயிட் ஸ்டிக்ஸ் வேணும் தட் இஸ் டூ இன்டு ஃபோர் ஸோ டூங்கிறது என்னது ஸ்டிக்ஸ் எவ்வளோ ஸ்டிக்ஸ் வேணும்ன்ட்டு டூ ஸ்டிக்ஸ் வேணும் ஒரு டீ ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்போ எவ்வளோ டீ ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க ஃபோர் டீ ஓகே அப்போது அதே மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இட் வில் நாட் ஏன் இதுக்கு நம்ம எப்படி ஈக்குவேஷன் எழுதலாம் ஸோ கே டூ கே டூ இன்டூ கே இங்கே வந்து என்ன வேரியபிள் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கேன்னு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு என் யூஸ் பண்ணாங்க ஏ பி யூஸ் பண்ணாங்க இப்போ இங்கே கேன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன வேணாலும் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதுதான் வந்து ஈக்குவேஷன் ஸோ டி ரெக்வைட்ஸ் பை தெம் மிஸ் கே தென் தி நம்பர் ஆஃப் ஐஸ் கேண்டி ஸ்டிக்ஸ் ரெக்வைட் பை தெம் வில் பி டூ இன்டூ கே ஈக்வல் டு டூ கே ஸோ கே இஸ் ஏ வேரியபிள் நம்ம கே இடத்துல வந்து என்ன நம்பர் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் அப்போது டூ இன்டு கே ஸோ டூ இன்டு கே ஈக்வல் டு டூ கே இதுதான் வந்து ஈக்குவேஷன் இதில் கே வந்து என்னது வேரியபிள் தென் இந்த டூ இருக்குல்ல ஸோ இந்த டூ
டீ ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வெறும் டூ ஸ்டிக்ஸ் தான் தேவைப்படுது த்ரீ ஃபோர் அவ்வளோ ஸ்டிக்ஸ்லாம் வேண்டாம் ஒரு டீ ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு டூ ஸ்டிக்ஸ் தான் வேணும் ஸோ டூ இஸ் கான்ஸ்டண்ட் அது சேஞ்ச் ஆகவே ஆகாது ஓகே ட்ரை தீஸ் யூஸ் ஏ வேரியபிள் டு ரைட் தி ரூல் விச் கிவ்ஸ் தி நம்பர் ஆஃப் ஐஸ் கேண்டி ஸ்டிக்ஸ் ரிக்வேர்ட் டு மேக் தி ஃபாலோயிங் பேட்டர்ன் ஸோ யூஸ் ஏ வேரியபிள் டு ரைட் தி ரூல் நம்ம இப்போ இந்த வேரியபிள் கே யூஸ் பண்ணி நம்ம ரூல் எழுத போகிறோம் ரூல்னா ஈக்வேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஈக்வேஷன் எழுதணும் ஓகே எது யூஸ் பண்ணி ய பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் லெட்டர் சி ஆஸ் சி ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பேட்டர்ன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ லெட்டர் சிக்கு எவ்வளோ ஸ்டிக்ஸ் தேவைப்படுது ஒன் டூ த்ரீ ஸோ த்ரீ ஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம சி க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி டேப்லெட் காலம் நீங்கள் வந்து எழுதணும் ஃபஸ்ட் ஒன் பேட்டர்ன் ஆஃப் லெட்டர் சி ஆஸ் சி ஒன் ஸ்டிக் டூ ஸ்டிக் த்ரீ ஸ்டிக்ஸ் ஸோ எப்படி நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டிங் லைன் வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்லீப்பிங் லைன் அதுக்கப்புறம் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸோ இது சி சி இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணணும் ஃபார்ம் பண்ணுறக்கு எவ்வளோ ஸ்டிக்ஸ் வேணும் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் சி ஃபார்ம்டு ஸோ ஒரு சி ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு த்ரீ ஸ்டிக்ஸ் வேணும் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் டூ சி ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஸ்டிக்ஸ் வேணும் சிக்ஸ் ஸ்டிக்ஸ் வேணும் ஓகே சிக்ஸ் வேணும் சிக்ஸ் ஸ்டிக்ஸ் அப்போது த்ரீ இன்ட்டு டூ நெக்ஸ்ட் த்ரீ சி இந்த மாதிரி த்ரீ சி ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நைன் ஸ்டிக்ஸ் வேணும் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ஃபோர் சி ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் அப்போது நீங்கள் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுவீங்க இங்கே வந்து கே இங்கே வந்து த்ரீ கே ஏன் த்ரீ கே எழுதுகிறோம் த்ரீ இன்ட்டு கே ஸோ த்ரீ இன்ட்டு கே மல்ட்ஃபிளை பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் த்ரீ கே ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் மல்ட்ஃபிளை பண்ணால் தானே நம்மளுக்கு டுவெல் வருது த்ரீ த்ரீ சார் நயன் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு கே த்ரீ கே இதுதான் வந்து டேப்லர் காலம் ஸோ கே த்ரீ கே த்ரீ இன்ட்டு கே ஸோ ஈக்குவேஷன் என்னது த்ரீ இன்ட்டு கே ஈக்குவல் டு த்ரீ கே ஸோ இங்கே எழுதலாம் த்ரீ இன்ட்டு கே ஈக்குவல் டு த்ரீ கே ஸோ திஸ் இஸ் தி ஈக்வேஷன் இதில் வந்து வேரியபிள் என்னன்னு சொல்லுங்கள் கே வந்து வேரியபிள் த்ரீ இருக்குல்ல கான்ஸ்டண்ட் ஏ கான்ஸ்டண்ட் ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு சி ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ தான் வேணும் ஓகே த்ரீ ஸ்டிக்ஸ் தான் வேணும் அது கம்மி இல்லைனா ஜாஸ்தி வேண்டாம் நம்மளுக்கு த்ரீ இருந்தால் போதும் ஸோ த்ரீ இஸ் கான்ஸ்டண்ட் அதே மாதிரி பேட்டர்ன் ஆஃப் லெட்டர் எம் ஆஸ் எம் ஸோ எம்முக்கு வந்து எவ்வளோ ஸ்டிக்ஸ் வேணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஸ்டிக்ஸ் வேணும் ஸோ ஒரு எம் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஃபோர் ஸ்டிக்ஸ் வேணும் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் நெக்ஸ்ட் டூ எம் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எயிட் ஸ்டிக்ஸ் வேணும் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு டூ ஸோ அதே மாதிரி த்ரீக்கு டுவெல் வேணும் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ நெக்ஸ்ட் ஃபோர் எம் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்டிக்ஸ் வேணும் சிக்ஸ்டீன் ஸோ அப்போ ஃபோர் ஸ்டிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் எம் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இக்குவேஷன் என்ன எழுதுவீங்க கே ஃபோர் இன்ட்டு கே ஃபோர் கே ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு கே மல்ஃபிளை பண்ண என்ன வரும் ஃபோர் கே ஸோ இதுதான் வந்து இக்குவேஷன் ஸோ இக்குவேஷன் எழுதுங்க பார்க்கலாம் ஃபோர் இன்ட்டு கே ஈக்வல் டு ஃபோர் கே ஸோ இதில் வந்து K வந்து வேரியபிள் K வேரியபிள் நெக்ஸ்ட் ஃபோர் வந்து கான்ஸ்டண்ட் ஓகே ஓகே கான்ஸ்டண்ட் ஸோ கே இஸ் வேரியபிள் ஃபோர் இஸ் கான்ஸ்டண்ட் இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ட்ரை தீஸ் நான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் வீட்டில் இது வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனும் பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதோட ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் எல்லாமே லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் ப்ளேலிஸ்ட் அண்ட் என் ஸ்க்ரீன் எல்லாத்துலேயும் மென்ஷன் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணி அது வந்து கண்டினியூஷன் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ தேங்க்யூ 